ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് മൈഫ്രോക്സിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് പ്രിയ എന്നാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല വീഡിയോസിലൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഞാനിന്ന് ഈ ഇതുപോലെ ഈ സാരിയിൽ നിന്നും ഒരു ഗൗൺ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സാരി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഫാഷനൊക്കെ ഔട്ടായി നമ്മുടെ വാർഡ്രോബിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സാരികൾ ഒത്തിരി വെറുതെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നമുക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗൗൺ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല സാരീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും സാരിയുടെ ആദ്യം ഇത് മുന്താണി പോർഷൻ ആണ് ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതാണ് സാരിയുടെ മുന്താണിയുടെ ഭാഗം ഇവിടെ ഞാൻ യോഗ പോർഷനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് താഴത്തെ ഭാഗമാണ് സ്കേർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ അമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അമ്പത് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ യോഗിൻ്റെ പോർഷൻ പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പതിനാല് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പതിനാല് ഇഞ്ച് നീളവും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവിനേക്കാൾ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടുതലും വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സാറി ഞാനിവിടെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ മുന്താണി ഭാഗം ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് വൈസ് ആണ് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മുന്താണി ഭാഗത്ത് നിന്നും നമുക്ക് യോക്കിൻ്റെ പോർഷൻ വെട്ടിയെടുക്കാം മുകളിലത്തെ ഭാഗം അല്പം ഡിസൈൻ ഉള്ളതല്ലേ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ പോർഷനാണ് ടോപ്പ് പോർഷനായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം യോക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് വേണ്ട ഇറക്കം പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പൂടെ കൂട്ടി പതിനഞ്ചോ പതിനഞ്ചരയോ ഇഞ്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വീതി ഞാനിവിടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് മുപ്പത്ത മുപ്പത്തഞ്ചര ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഞാൻ ഈ ബോർഡർ പോർഷൻ എടുക്കുന്നില്ല സാരിയുടെ ഈ ഇരുപത് വരെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇരുപത് ഇഞ്ച് വരെ ബോർഡർ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീ ചെസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡർ പോർഷൻ കം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡറും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുണിയുടെ നീളവും വീതിയും ഉണ്ടോ പതിനഞ്ചര ഇഞ്ച് നീളവും ഒരു പീസിന് വീതി ഒരു പീസിന് വന്നിട്ട് ഇരുപത് ഇഞ്ചും വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിട്ടാണല്ലോ മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ മടക്കാം നമ്മൾ തുണിയെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നാല് പീസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഷോൾഡർ ആറര ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ അകലം രണ്ടര ഇഞ്ച് അവിടെ താഴേക്ക് കൈയുടെ കുഴി കൈയുടെ ഇറക്കം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴുത്തിന് ബാക്കിലും ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കത്തിന് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പീസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ ഇറക്കം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല കൈയുടെ ഷേപ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാറ്റി കറുവായിട്ട് വരയ്ക്കുക കഴുത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചെസ്റ്റിൻ്റെ നാലിലൊന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തുണി നാലായിട്ടാണ് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ വേണ്ട ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എട്ടരയാണ് തയ്യൽ തുമ്പോട് കൂടി നമ്മളൊരു ഒമ്പതര പത്ത് ഇടാം ഒന്നരയോ ഒന്നോ ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അധികം ഇടുക പത്ത് ഒമ്പതരയോ പത്തോ മാർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട മാർക്കിംഗ് ആണ് എട്ടര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ട മാർക്കിംഗ് ശേഷം പതിനാല് ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിയിട്ട് പതിനാല് ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ണം എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അളന്നെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ചെസ്റ്റിനേക്കാൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് കുറച്ച് എട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു
അതുപോലെ ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പീസ് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ടോ പോർഷൻ്റെ കണ്ടോ രണ്ട് പീസുമായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലൈനിങ് വെച്ചും കൂടി തയ്ക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് ഇതേ മാതിരി തന്നെ ഇത് ഇത് വെച്ച് തന്നെ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് വെ വെട്ടിയെടുത്താലും മതി ഈ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് പീസും വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് വെട്ടിയെടുത്താലും മതി വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചാൽ മതി നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷനാണ് നോക്കേണ്ടത് സ്കേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വെട്ടുന്നത് നോക്കാം സാരി ആകുമ്പോൾ നല്ല വീതിയുള്ള തുണിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കേർട്ടിന് സാരിയുടെ ആ വീതി ഭാഗം തന്നെ അതായത് ഈ പോർഷൻ തന്നെ ഉണ്ടോ ഈ വീതി ഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ ഉടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഹിപ്പിൽ വെച്ച് ഉടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് കിടക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാവാടയും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ സാരിയുടെ ഈ ഭാഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോർഡർ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള നീളം എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് ചെയ്യുക എനിക്കിവിടെ മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് നീളം മതി കാരണം ഞാൻ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അമ്പത് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം മുകളിലത്തെ പോർഷന് പതിനാല് ഇഞ്ച് പോയി ബാക്കി മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് നീളം മതി എനിക്ക് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിവിടെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടിയാണ് താ നമ്മൾ ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ വീതി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാരി അതനുസരിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് അളന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് ആണ് എനിക്ക് തുണിയുടെ വീതി വേണ്ടത് അതായത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്ലോത്ത് ആ സാരിയിൽ നിന്നും എഴുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് നീളം സോറി എഴുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു പീസ് വന്നിട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് വെച്ച് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓരോ പീസിലും വെച്ച് ഓരോ ടോപ്പിൻ ടോപ്പിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ട ക്ലോത്താണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വന്ന് എനിക്ക് അധികമാണ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിനേക്കാൾ അധികമാണ് ഇതാണ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ടോട്ടൽ അമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ നീളം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് അളന്നിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ബാലൻസ് ക്ലോത്ത് ഞാൻ വെട്ടിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ബാലൻസ് ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് ടോപ്പിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് താഴെ ബോർഡർ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈനിങ് വെച്ചാണ് തയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ലൈനിങ് വെച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മറിച്ച് തയ്ച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ലൈനിങ് ഇടുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസ് വെച്ച് കഴുത്ത് മറിച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കഴുത്ത് തയ്ക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണിത് അപ്പം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനെ കൊടുത്തിട്ട് തുണി തിരിച്ച് മറിച്ച് പുറമേ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് വെച്ച് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇവിടം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ ക്ലോത്ത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക തയ്യൽ പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മറിച്ച് ഇടുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തു കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കഴുത്ത് നന്നായിട്ടിരുന്നോളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പീസിലും ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെയും ബാക്ക് പീസിൻ്റെയും ഷോൾഡർ പോർഷൻ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക ടോപ്പിൻ്റെ കഴുത്ത് നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു മറിച്ചും അടിച്ചു കണ്ട പുറമേ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ബാക്കും ഫ്രണ്ടുമായിട്ടുള്ള ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കണം സ്ലീവ് സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ട് ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ സ്ലീവും കൂടി മടക്കി വെച്ച് തയ്ക്കുകയോ പൈപ്പിംഗ് വെക്കുകയോ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലീവും കൂടി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ സ്ലീവിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാത്തത് വീഡിയോ ഒത്തിരി ലാഗ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ സംശയമുള്ളവർ ആ വീഡിയോയും
ശരിക്കും ഇത് ഒറ്റ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടോ ടോപ്പിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് വെച്ച് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ തുണി നേരെ കൃത്യം പകുതിയായിട്ട് അതായത് ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ രണ്ട് പോർഷനും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പോർഷനിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാരിയുടെ താഴത്തെ പോർഷനെ നമുക്ക് കൃത്യം പകുതിയായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ലെങ്ത് വൈസ് കൃത്യം രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം സ്കേർട്ടിനെ ഞാൻ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് വീതമുള്ള രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പോർഷനിലെ ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഇതേപോലെ ഈ രണ്ട് പീസും പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ സ്കേർട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് തയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ പോർഷൻ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടി തയ്ച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനും ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷനും തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ക്കുക നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തയ്ച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് തയ്ച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് തയ്ക്കണമെന്നില്ല ഇതിലേക്ക് വെച്ച് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പാവാടയുടെ ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവും ഈ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവും ഫേസ് ടു ഫേസ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പീസും ബാക്ക് പീസും ഈ പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്കേർട്ടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ആ ആ പോർഷനും ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് തയ്ച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ സ്കേർട്ടിനും സ്കേർട്ടും ടോപ്പും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്കും ഇത് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡും ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും കൂട്ടി തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കൈയുടെ താഴത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അത് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ മെഷർ ചെയ്ത ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ജോയിൻറ്റിൽ കൂടി തന്നെ അപ്പോൾ ആ മാർക്കിൽ കൂടി തന്നെ ഈ കൈ വഴി ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ട് താഴെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ താഴെ താഴത്തെ പോർഷൻ വരെ ഇത് ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് സ്കേർട്ടുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടി താഴത്തെ പോർഷൻ വരെ തയ്ക്കുക ചീ മറിച്ചിട്ട് ചീത്ത ഭാഗത്ത് വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷൻ രണ്ട് സൈഡും തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ ഗൗണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൗൺ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിബിൻ്റെ സിബൊന്നും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല സിബ് വെക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ബാക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ സിപ്പ് പിടിപ്പിക്കാം സിപ്പിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഫ്ലെയർ ഇവിടെ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വലിപ്പം ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കണമെന്നും താഴെ ഒത്തിരി ഫ്ലെയർ കിടക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് അതനുസരിച്ച് തുണി ഇവിടെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് അതനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കൈക്കുഴിയുടെയും കഴുത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവുകൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അള അളവനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചുരിദാറിന് എടുക്കുന്ന ആ അതിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് എടുക്കുക കൈക്കുഴിയുടെ അളവ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അതാത് ആൾക്കാരുടെ അളവ് വെച്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം ഒരു പഴയ സാരിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തുണിയൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാരിയിലൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഉടുപ്പാണിത് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ